ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் ஓசை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பான ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெண்டு ரெசிபீஸ் தான் இது வந்து ஒரே மசாலாவில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் சிக்கன் கட்லெட் அண்டு சிக்கன் சமோசா இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்துக்கோங்க இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு குக்கரை நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த குக்கரில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீஸுகளை போட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம இதை ஒரு மூணு விசில் விட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சமோசா செய்கிறதுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா மாவு அரை கப் கோதுமை மாவு இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கணும் ஆயில் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இதில் இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம பசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் நமக்கு இந்த நேரத்தில் சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த சிக்கன் பீஸுகளை மட்டும் நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மசாலாவை நம்ம குழம்பு எதாவது செஞ்சால் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம அப்படியே குடித்தா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த சிக்கன் பீஸுகளை மட்டும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து இந்த சிக்கன் பீஸுகளை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாகட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பிச்சு எடுத்துக்கணும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பொடிசாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு சோம்பு பொறிஞ்சதும் இதில் சின்னதாக கட் பண்ண பூண்டு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் அது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் மிளகாய்த்தூள் போட்டு தான் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போதும் இப்போ ஒரு வெங்காயம் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பிச்சு வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் பீஸுகளை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயத்தோடு சிக்கன் பீஸில் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூடலாம் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நம்ம சேர்த்துக்கும் போது தான் நமக்கு அந்த கட்லெட்டுக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோம் பாருங்கள் நல்லா சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து விட்டுக்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம பார்த்து கரெக்டாக சேர்த்துக்கணும்
பாருங்க இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான மசாலா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கட்லெட் சேர்த்தேன் அதுக்கு கொஞ்சமாக மசாலா நம்ம எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம கட்லெட் செய்ய ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவில் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி நம்ம கட்லெட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சுருக்க இந்த முட்டை கலவையில் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் இதை நம்ம நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கணும் எந்தளவுக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா பிடிக்குதோ அந்தளவுக்கு நல்ல முறுமுறுப்பு தன்மை இருக்கும் நமக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதே போல் மீதி இருக்க மசாலாவையும் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி நம்மளோட உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நம்ம அழகாக ஷேப்பாக எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதை முட்டையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ப்ரெட் கிரம்ஸில் பரட்டி எடுக்க வேண்டியதான் ரொம்ப சூப்பர்வான ஒரு ரெசிபி இந்த சிக்கன் கட்லெட் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா கட்லெட்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சமோசா ரெடி பண்ணிடலாம் சமோசா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி கட்டியாக நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாவை எடுத்து இதை நம்ம நல்லா உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம உருண்டையாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து இப்போ சப்பாத்தி விரிக்கிற மாதிரி நம்ம இந்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாக விரித்து எடுத்துக்கணும் நல்லா மெலிசாக நல்லா விரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கலக்கி வச்சுருக்க அந்த மைதா மாவு லைட்டாக எடுத்து இந்த மாதிரி தடவிக்கணும் இப்போ அடுத்த ஃபோல்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சூப்பராக அந்த கோன் ஷேப் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ இதில் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை நம்ம இதில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு மசாலா வச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம மைதா மாவு தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சி இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுக்கணும் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட சமோசா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதை உட்கார வச்சுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ ஒவ்வொரு சமோசாவும் நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் அங்க ரொம்ப சூப்பராக பொரியுது நம்மளோட சமோசா ரொம்ப சூடு இல்லாமல் மிதமான சூட்லேயே நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு நமக்கு நல்லா வரும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப சூப்பர்பான சமோசா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சிக்கன் சமோசா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஸோ டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரே இதில் நம்ம ரெண்டு விதமான டிஷ்ஷஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட்டையும் சிக்கன் சமோசாவும் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் சமோசா பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் 
நல்ல முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கட்லட் செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம ஏன் இதை ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வைக்கிறோன்னா அப்போ தான் நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது உதிராமல் நமக்கு நல்லா வரும் பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கட்லெட்டாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி போடும்போது தான் எல்லா பக்கமும் நமக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு வேகும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகுது பாருங்க நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குட்டீஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதை மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் அவ் செம்மையாக இருக்குது நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் ரொம்ப சூப்பரான கட்லெட் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பாருங்கள் ஒரே மசாலாவில் நம்ம ரெண்டு சூப்பரான டிஷ்ஷஸ் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நார்மலாக நம்ம சமோசா அதெல்லாம் சாப்பிட்றக்கு இந்த மாதிரி சிக்கன் சமோசா கூட சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி கட்லெட் கட்லெட்னாலே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் சிக்கன் கட்லெட் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப குட்டீஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க மீதி இருக்குது நம்ம இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் ஸோ இதை நம்ம இப்போ தட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக நான் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் அண்ட் சிக்கன் சமோசா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குட்டீஸ் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்